Uy, nandito na naman tayo mga ka -Arky. At ngayon, this will be our first reaction video on our Kuya Architect channel. At syempre, ang ating iriliak ngayon ay ang mainit-init pang bagong luxury real estate development sa Cebu, ang The Rise at Monte Rosas, also known as Skypad 3. At Engineer Slater Young is the face of this development. So, anong tingin ko sa project na ito? Tara, pag-usapan natin. Anyway, kung hindi pa, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel for useful and informative house design and construction contents. At huwag kalimutan i-click ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. Just recently, inambail ni Engineer Slater Young ang kanilang bagong real estate project. Ito nga ang The Rise at Monte Rosas. Well, personally, ito yung unang reaction ko nung nakita ko tong project sa social media. Saking. Well, kidding aside, let's discuss kung ano sa tingin ko ang mga good qualities at mga critical issue na kailangan i-address in such iconic project. Asensya na, Sir Slater, kung ano mang masabi ko, kailangan ko lang ng views. And of course, to help educate people regarding these matters. The Rise at Mount Tirasas. Maganda ba ito? So, una natin i-discuss ay ang mga para sa akin ay ang mga good qualities ng project na ito. Well, hindi ko na uulitin pang i-discuss ang mga nasabi na ni Engineer Slater about the amenities like the parking, the charging station for electric cars, the different units available, the clubhouse, etc. I will just generalize all the aspects with merits sa project na ito. Ano-ano ba ang mga magandang katangian nito? Well, una, the concept and character. If you live in or booming bisita ka sa mga metropolitan areas, you will surely agree na unlike sa mga traditional condo na pinapatayo, na makikita natin mid to high rise, sila ang masasabi natin bilang multi-story. Meaning, floors are stuck directly above each other with a single foundation na nagkikerry sa kanila. Ang the rise, on the other hand, ay hindi multi-story. O ay makukonsider as multi-level. Ang ibig sabihin nito, ay each floor unit of this single structure ay naka-anchor sa lupa or may iba't ibang foundation. This time, sa slope or gilid ng isang bundok. Multi-leveling ang tawag dito kasi each floor rests on different level sa isang terrain. So, ang resulting form ay parang terraces. Thus, they use the concept of Banawe Rice Terraces. Ma-share ko lang. Sa so, architecture, mayroong dalawang opposite design principles. Una, ang form follows function. Pangalawa, ang kabaliktara nito, ang function follows form. Pag sinabi mong form follows function, ibig sabihin ang forma or itsura ng isang building ay magdidepende sa intended na paggagamitan nito. So, ang mga boxy buildings ang mga best examples nito. Mas simple ang forma, mas na maximize ang mga spaces for uh, intended use gaya ng sa schools sa mga hospitals, sa mga warehouses, at karamihan ng mga condo development na nakikita natin. Now, for me, the rise at Monte Rosas follows the opposite principle, which is yung function follows form. O ang gamit ng structure ay magdidepende sa forma nito. Ito lang sure kung ano ang mga design flow na ginamit ang designers dito. I think they thought first of a concept na babagay sa slope ng bundok, which is nga ang forma ng rice terraces. And of course, after this, they lay out the living units and the amenities to fit this form. From this form, doon din i-adjust ang mga mechanical components. Gaya ng nasabing inclined elevators, water supplies, and waste pipes, and irrigations, and other utilities. So again, by taking this approach, this resulted in a modern, organic, and tropical looking design. Which for me is commendable. Kasi most of the modern, iconic structure din naman follows the principle function follows form. Hindi lang sila mga boring boxy structure. So again, kudos for the designers of this project. So after we talk about the concept and character, let's discuss naman mga good points about its planning and design. First, let's discuss about the layout and design of the living units. Well, just like what Slater said, instead of a vertical nga yung stacking, ang Sadarais at Montirasas ay nakastangard ang stacking ng living units. Ibig sabihin, the lower unit put goods from the upper unit, making them again look multi-level. Gaya nga ng sabi again ni Sir Slater, below the balcony of the upper units are the living spaces of the lower units. And 
So on. Well, para sa akin, maganda ang layout na ito. One, it perfectly coincides with the slope of the mountain. Ito nagiging imposing sa site. It adapts the slope of its terrain. Now, let's talk about solar orientation. Ito yung aspect na consider yung tama ng sikat ng araw sa isang building. By its form, makikita natin yung mga balconies ay may part na exposed sa natural lighting. Kaya ramdam mo ang front yard feel pag nasa balcony ka, especially may mga nakatanim pang mga puno at greeneries. And at the same time, these balconies serve as deep canopies para sa mga units below. It protects the living spaces mula sa glare or pagkasilaw at sa init na galing sa araw. So, double purpose yung design ng balconies ng mga ito. And according to Sir Slater, ang mga units ay facing east. So, morning sun ang naturally bubungad sa mga units na ito. At hindi ang mainit na afternoon sun coming from the west side. So, sa hapon, there is less heat na maaari pumasok sa mga living spaces. Sayang nga lang kasi probably wala silang view ng sunset. Then, in terms naman sa interiors, based sa ipinakita, ito ay modern masasabi natin yung malis at edgy and elegant. But I guess kung kukuha ka ng mga sariling unit dito, ay maaari mo itong i-customize depending sa taste mo. So for me, and I think many will agree, those are some of the good qualities of the rice at Monte Rasas in terms of planning and layout. Now, punta na tayo sa juicier part. Ika nga sa showbiz, masarap pag-usapan ang mga issues. So, atin silang isa-isahin. Ano nga ba ang mga binabatong criticism sa project na ito? At ano ang opinion ko dito? Tara, atin din pag-usapan. Una, the concept is out of regional context. Well, this is just my personal opinion. Mema, kumbaga. Anyway, what I mean by this is with a very iconic project gaya nito, ang concept ay dapat somehow related sa island ng Cebu. Well, kung nakinig ka sa lesson mo nung elementary, ang Banawi Rice Terraces ay nasa Luzon at wala sa isla ng Cebu. Siguro if they really want that kind of form, maybe they could have used the coral reefs as a concept kasi maraming diving spot sa Cebu. Or kung yung concept ay hindi naman related sa topography, hindi nilang i-relate sa Sinulog which is the most popular festival dito sa Pilipinas. Di ba nga ang Sinulog comes from the word Sulog? In waves or water current could have used that as a metaphor or the wave-like structure of the Project. But then again, opinion ko lang to. I think Cebuanos will feel prouder kung pwede nilang i-identify ang kanilang mga sarili sa mismong concept ng project na ito. I guess valid naman ang feeling na to kasi personally, I studied and got my degree in architecture sa Cebu at tumira din ako ng ilang taon to. Second issue, the question of originality. So, after ma-publish nga ang design ng The Rise at Mount Rasa, siyempre marami ang na-impress. But of course, marami din ang nabash, especially those who pointed out na may similarities ito sa isang published post ng isang sikat na architecture website. So, let's put them side by side. Yes, for me, meron niyang mga similarities. So, nangopia ba sila? Well, we must remember that no one can claim a certain form, lalo na sa architecture. For me, wala namang nagbamay-ari ng mga curving lines. May mga existing buildings din na look similar, like the shards in London and the loft tower in Korea. Similar sila ng pointed and tapered glass facade. Then, ang lotus temple sa India at ang Sydney Opera House sa Australia. Kaya din ang itsura ng Willis Tower sa US at ang building na Landmark 81 sa Vietnam at iba pang buildings. Again, sa architecture, hindi talaga maiwasan ang similarities ng forma ng buildings. Hindi silang maging magkamukha pero iba-iba naman ang inspiration sa mga shape nito. Kaya ng render na ito, ang inspiration nito ay mula sa isang amphitheater. On the other hand naman, ang The Rise at Monte Rasas ay again inspired by the Banawi Rice Terraces. Again, may similarities sa form but different in inspiration. So, dahan-dahan tayo sa pagsasabi ng pangumopya. Again, walang exclusive na namamay-ari sa isang certain form, especially sa architecture. And lastly, i-discuss natin ang pinaka-important issue sa lahat, ang kanyang environmental impact. Kung pinanood mo yung video ni Sir Slater, sabi niya ron na ang ganitong itsura ng building ay mas 
less ang environmental impact kaysa isang high-rise building. So, for me, I have to disagree. Pag-usapan natin ang environmental impact both ng multi-story building at ang isang multi-level development. For me, malaki ang impact ng isang multi-level project, especially sa site nito and the surrounding environment. A rise at Monte Rosas, unlike sa isang vertical development or high-rise structure, na limited lamang sa ground floor at foundation ang building footprint nito, ang isang multi-level na project ka nito ay mas malawak ang effect sa site dahil spread out ang foundation nito. In this case, sa slope ng isang bundok. Mas malawak ang disruption ng natural environment dito. Kasi again, nakaspread all throughout the site ang development. Of course, they will use cut and fill para sa mga itatayong units dito. Ito yung pagtanggal or pagdagdag ng lupa para malevel na sasakto sa structure nila. Again, mas malaki ang site impact ng isang multi-level development gaya nito unlike sa isang high-rise development kasi nga magiging less na yung absorption ng tubig sa mga bundok na ito. Kaya marami ang concern na baka bumaha ang mga lower area ng development na ito kasi nga baka hindi na efficient ang pag-absorb ng rainwater ng mga bundok na ito na sana ay hindi mangyari. So yun nga ang mga some issues na binabato sa project na ito. Again, personally, for me, concept and design wise, maganda ito para sa akin. But sana ma-properly address at mabigyan ng solusyon ang mga important issues sa development na ito. So yun ang ating first reaction video. Sana may natutunan kayo. Siyempre, like, comment, and share. Malay nyo, umabot to kay engineers later. Anyway, subscribe kung hindi pa. And again, ito ang yung Kuya Architect. Kita-kita tayo sa susunod natin video. Bye!